धन्यवाद कृपया विराजमान हो जाइए शुक्रिया अर्चना जी बड़ी प्यारी लग रही है आप थैंक यू वैसे कहा जाता है और सच भी है कि औरतें शक्ति का प्रतीक है जैसे हमारी अर्चना जी शक्ति है इनके हस्बैंड सहन शक्ति तो पर आप छाई हुई अर्चना जी वैसे थैंक यू और अर्चना जी नहीं दुनिया भर में औरतें छाई हुई आप कोई भी अखबार का पहला पेज देख लो आप देश की बेटियों ने किया टॉप दूसरा पेज खोलो चार लड़के जुआ खेलते गिरफ्तार ऐसा नहीं कि लड़कियां जुआ नहीं खेलती औरतें आजकल क्या नहीं कर रही हैं आप देखो घर की जिम्मेदारी उठाने से लेके ओलंपिक में 200 किलो तक का वेट उठा रही हैं बहुत बढ़िया यहां तक कि एक मैंने खबर सुनी है कि एक टीवी शो है एक लेडी ने एक मिनिस्टर को उठा दिया उसकी सारी कमाई खा गई जरा सा भी गिल्ट नहीं है हंसी जा रही है हंसी जा रही है लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा औरतें जो होती हैं मल्टी टास्कर होती हैं मल्टी टास्क कर लेती हैं इधर पति को रोटी दे रही हैं उस तरह से फर्श पे बच्चे ने पानी गिरा दिया दो थप्पड़ को लगा के पैर से पोछा लगा के साथ में माँ के साथ फोन पे बात भी करी मम्मा हाँ हाँ मम्मी आज वाला एपिसोड देखा हाँ अरे आज तो उसने खाने में जहर दे दिया अब नहीं बच्चे का पति जो खाना खाने बैठा होता ना वो बातें सुन के खाना बीच में छोड़ देता है तो मैं ऑफिस से समोसे खा के आया था डर जाता है वो मर्दों को कभी बच्चे संभालने पड़ जाए उसे नहलाना पड़ जाए जान आफत में आ जाती है है ना पहले तो बच्चा हाथ में नहीं आता बच्चा और मुर्गा इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है है ना हाथ से भाग जाते हैं बाप मुश्किल से पकड़ के लेके जाएगा बच्चा बाद में नहाता पहले बाप भीगा होता है ऐसे बाहर आता है बाथरूम में माँ होती है पहली बार में ऐसा दबोचती है ना पैरों में फंसा के रगड़ रगड़ के बच्चा भी चुपचाप नहा लेता है क्योंकि उसको पता होता है जो मेरे बाप को दबोच के बैठी है मुझे कहा निकलने <laughs> आजकल हर जगह औरतें चल रही आप हमारा शो देख लो हमें खुद अपना शो लड़कों को लड़कियां बना के चलाना पड़ रहा है देखिए महिलाओं का जलवा है आप शॉपिंग देख लो अगर औरतें ना हो शॉपिंग हो ही नहीं सकती हाँ। और अगर हो गई तो मर्दों का जीना हराम हो जाता है कि ये क्या खरीद के लाए तुम आलू ऐसे होते ये कौन सा कुकर लाए रोज सब्जियां जला रहा है ये फ्राई पैन ऐसा होता है रोज तुम्हारे मुंह जैसे डोसे बन रहे दस सवाल पूछ लेंगे आपसे और अगर ये खुद करने चले जाएं तो दस साल दुकानदार से करने लगती है भैया पिंक में लिपस्टिक है वो पिंक में दिखाया भैया पिंक में कोई रेडिश है बंदा सोचता पिंक में रेडिश कौन सा होता है वो फिर दुकान पे अपनी बीवी को बिठा देता है खुद बेचारा बनियान बेचनी शुरू कर देता है उसको समझ में नहीं आता मार्केट में कुछ भी भाव चल रहा हो जो भाव औरतों के दिमाग में आ गया ना दुकानदार को वहीं पे आना पड़ेगा मजाल है ये भाव ज्यादा दिया है आदमियों की ज्यादातर यादाश्त कमजोर हो जाती है अपनी एनिवर्सरी तक भूल जाते हैं कभी कभी औरतों को ये भी याद रहता है कि पिछली एनिवर्सरी पे तुम पीले सूट वाली को घूर रहे थे और इस एनिवर्सरी पे खुशी नहीं मना रही उस बात को लेके इस एनिवर्सरी पर लड़ रही होती है तो आदमी कहता है बड़ी तेरी यादाश्त है ये पीले सूट वाली बता फिर पीले सूट वाली का नंबर क्या था पत्नी अगर अपने पति को मटर छीलने के लिए लगा देती है ना और उससे ढंग से छीलना ना पाए तो उस पर भी चढ़ जाती है काय के सिविल इंजीनियर तुम मटर तुमसे छीले नहीं जा रहे आदमी सोचता है मैं सिविल इंजीनियर हूँ कि मटर इंजीनियर हूँ मटर छीलने के लिए बुलाया था मुझे कभी कभी तो लगता है आदमी सिर्फ पैदा ही सुनने के लिए हुआ है पैदा होता है माँ की सुनता है फिर बीवी की सुनता है फिर थोड़े समय बाद माँ और बीवी दोनों की सुनता है बीवी माइक के चले जाए तो घर पे काम वाली की सुनता है अपना दुख दर्द बुलाने के लिए दोस्त को फोन लगाए वहां पे भी औरत बोल रही होती जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो बीस समय व्यस्त है हर जगह आदमी सुन रहा है महिला शक्ति का जलवा आपको देखना सोशल मीडिया पे देखो लड़कों की रील बना बना के जान सूख जाती है ग्यारह लाइक्स नहीं आते औरतें साड़ी पहन के आएंगी थोड़े से बाल गिराए लाइक्स ऐसे आते हैं जैसे सोशल मीडिया पर लड़कों को गालियां आती है जोक सपाट लेकिन महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं वो घर का बजट ही नहीं बल्कि देश का बजट भी संभाल रही हैं डॉक्टर और नर्स बनकर लोगों की जिंदगी तो बचा ही रही हैं सेना में भर्ती होकर देश की सुरक्षा के लिए लड़ भी रही हैं हमारे देश की महिलाओं को सल्यूट करता हूं मैं और आज भी यहां दो ऐसी पावरफुल विमेन आ रही हैं जिन्होंने फिल्म के पर्दे पर तो लोगों का मनोरंजन किया ही साथ ही कैंसर जैसी बीमारी को हरा के इन्होंने साबित कर दिया कि अगर आपका जज्बा मुस्कुराने का हो तो कोई भी बीमारी जो है वो आपकी मुस्कुराहट नहीं छीन सकती जोरदार तालियां मनीषा कोईराला जी के लिए मनीषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है 
थैंक यू सो मच बड़ी प्यारी खूबसूरत लग रही है इतना सुंदर सूट पहना है इतने प्यारे बाल इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट इतने खूबसूरत आपके झुमके उफ मजा आ गया देख के मनीषा जी हमारे शो पे 2017 में आई थी उसके बाद सीधा पांच साल बाद आ रही हैं तो ये इतफाक है या आप पोलिटिकल फैमिली से हैं इसलिए पांच साल का गैप रखती हैं आप <laughs> मनीषा जी इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने प्यार करने वालों का समय बचाया नहीं तो आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है मैं तुमसे बात करनी चाहता हूँ कैसे कहूँ क्या बताऊँ तुम्हें मैं तुम्हें ये वो इन्होंने सीधा बताया कि इलू 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 का मतलब आई लव यू वैसे मनीषा जी उस समय मोबाइल वाइल होते नहीं थे जब सौदागर आई थी तो लोग जब आपको मैसेज भेजते थे कैसे भेजते चिट्ठियाँ लिखते थे आपको हाँ जी आप पढ़ती थी सारी चिट्ठियाँ नहीं <laughs> कुछ पढ़ती कुछ थी, ऐसी कुछ... अतरंगी चिट्ठी याद है जो आपको आई हो आप हाँ, किसी चाहने वाले काफी आती थी कुछ डरावनी भी आती थी जैसे कि ब्लड से लिखी हुई आती थी तो मुझे मालूम नहीं था ये रियल है कि हॉस्पिटल में जो ब्लड का जार होता है उससे मटन शॉप से भी मिल जाता है <laughs> मटन शॉप से भी हो सकता है नहीं आपके केस में तो मुझे लगता है सच में लोगों ने खून से ही लिखी होंगी प्यार इतना करते हैं लोग वाह मेहमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू आप क्या गाते हैं मैं क्या आपकी फिल्में देख देख के आपके गाने हमारे रग रग में बसे हुए हैं थैंक यू बहुत सुंदर गाया आप शुक्रिया मेहमा जी तो मैं फिर हाँ समझू आई मीन आई मीन मतलब मैं और भी गाना गाना चाहूंगा आपके लिए इन फ्यूचर yes. बड़ी प्यारी लग रही है आप मेहमा थैंक यू आज सोशल मीडिया में नकली आई डी बनाई होती है लोगों ने एंजल प्रिया अगर सच में कहीं एंजल प्रिया होती तो ऐसी होती है मेहमा जी आपको पता जब ये आपका गाना आया था ना कि जरा तस्वीर से निकल के तो सामने आया हाँ। लोगों ने आपके पोस्टर लेके अपने घरों में लगा दिए इस उम्मीद में कि एक दिन शायद आप बाहर आ जाएंगी <laughs> तो आज आप सच्ची में सामने आ ही गई हैं yes. तो कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख कर आप मेरी जो हेल्थ है उसका राज आप हैं है? क्योंकि जब मेरी हाल ही में तबीयत खराब हुई थी तो मैंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया मतलब मैं आई वॉन्टेड टू सी ओनली कॉमेडी एंड मैं आपका शो लगा देती थी और कब मैं सोती थी कब मैं जागती थी आई डोंट नो बट इट हेल्प मी रिकवर थैंक यू थैंक यू मैम गॉड ब्लेस यू आप हमें घर पे बुला लेते हैं हम वहाँ पे आके शो कर देते <laughs> आपके लिए तो अच्छा परदेश फिल्म से महिमा जी का डेब्यू हुआ था शाहरुख खान साहब उसमें अपने दोस्त की शादी करवाने इंडिया आते हैं और बाद में गिटार बजा के खुद की सेटिंग कर लेते हैं इनसे उस चक्कर में अपना दिनेश ने गिटार बजाना सीखा ये जो गिटार लेके बैठा ना लाल रंग की हाँ एक लड़की इससे इम्प्रेस भी हो गई उसने शादी भी कर ली oh, एक बच्चा होने के बाद उसको रिलाईज हुआ मुझे तो प्रदेश का गाना अच्छा लगता था इसकी शक्ल तो मैंने अब देखी है <laughs> पर आपको सच्ची बताऊ मनीषा जी महिमा जी आपकी फिल्में ना हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतना बजट होता नहीं था तो फ्रंट सीट पे बैठ के देखते फ्रंट रो पे टिकट सस्ती मिल जाती थी तो जो जो फिल्म में हुआ आप ये समझे हमारे मुंह पे ही हुआ सारा कुछ हाँ मतलब मैंने देखा है शाहरुख खान महिमा को ऐसे कर रहे थे तो उनका एक हाथ तो मेरे कंधे के ऊपर से जा रहा था इतनी पास बैठे थे हम लोग 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी में जब अनिल कपूर साहब मनीषा जी को झूला झुला रहे थे ना तो जो आगे लोग बैठे थे ना जैसे ही आगे आती तो ऐसे कर लेते कि ये कूदेंगे और हम पकड़ेंगे मतलब इतना करीब से हमने आपको देखा है हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे शो पे आएंगे जोरदार तालियां हो जाएगा आइए मैम बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी और महिमा जी दोनों ने जब डेब्यू किया सुभाष गई साहब के साथ डेब्यू किया अच्छा सुभाष गई साहब जिनको भी लॉन्च किया अपनी फिल्मों में एम नाम से ज़्यादातर सब हीरोइंस रही हैं चाहे माधुरी दीक्षित मीनाक्षी शादरी मनीषा जी महिमा जी तो मैम जब आप मिले उनको तो उन्होंने ऑडिशन लिया कि आपने खाली बताया कि मेरा नाम एम से है तो उनका ठीक है फिर एम से है तो ले लो इनको नहीं नहीं मैंने ऑडिशन किया था मेरा नाम एम से नहीं था मेरा नाम आर से था रितु चौधरी रितु था सब तो... पता है हमें आपके बारे में <laughs> <laughs> मैंने ऑडिशन दिया था अच्छा और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कल तुम्हारा नाम प्रेस में अनाउंस कर रहा हूँ तो स्पेलिंग ठीक है तो मैंने कहा हाँ नाम चेंज वेंज तो नहीं करना ना तो उस टाइम पे हम लोगों ने मैरलिन मनरो और दिलीप साहब के बारे में सुना था कि उनकी स्क्रीन अच्छा नेम होती थी तो मैंने कहा चेंज करते हैं तो हिस्स नहीं ज्यादातर लोग तो तुम्हें पहचानते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी टेलीविजन पे थी विजय अच्छा जी सो आई से नो नो आई वांट टू चेंज तो मैंने उनको कई सारे नाम दिखाए तो उन्होंने कहा इसमें एम नहीं है hmm. कोई बात नहीं एम मेरे लिए लकी है 
मुक्ताज अच्छा चल रहा है मेरी सारी हीरोइंस एम अच्छी चली तो मैंने कहा नहीं आई एम नॉट टेकिंग अ चांस मैं एम से ही नाम ढूंढती हूँ तो हमने महिमा रखा अच्छा लोगों का एम से कर देते अपना सुभाष से मुबाश कभी नहीं करते <laughs> मनीषा मैम आपकी शुरुआत कैसे हुई थी कैसे फिल्म वैसे में ही जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया और आ, मुझे याद है एक चीज सुभाष जी ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त अच्छा कि मनीषा अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो सो आई फाउंड दैट वेरी इंकरेजिंग लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने लिया हमको और आई एम सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही है आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे <laughs> उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम करने में मनीषा का पति बना हुआ <laughs> और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी मुझे जब बताया गया कि मनीषा को मेरी वाइफ बन रही है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी <laughs> ये आप ही आ, आपने कुछ कहा होगा मैं मजाक नहीं कर रहा सीरियसली अर्चना नाम गवाए उन्होंने बोला ऐसे हाँ ऐसा बोल के गए महिमा जी काफी समय बाद इन्होंने फिल्म में वापसी की है इनकी आने वाली फिल्म है एमरजेंसी yes. मैम तो एमरजेंसी फिल्म जब आपने साइन की तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि मतलब इतनी क्या एमरजेंसी एमरजेंसी फिल्म आई मीन उसमें उसमें किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा हमें आपका uh, सबसे पहले तो मैंने uh, अनुपम जी के साथ सिग्नेचर uh, की अच्छा जी। और जब अनुपम इमरजेंसी की शूटिंग पे पहुंचे कंगना के साथ कंगना खुद डायरेक्ट कर रही है और इंदिरा गांधी का भी रोल कर रही है तो ही सेड कि मैं वहां से आ रहा हूँ तो शी सेज ओ हम एक फीमेल की तलाश में हैं हु शुड प्ले पीपुल जय कर आई वॉन्ट टू कॉल हर तो ऐसे हुआ सो so, हाँ मजा आया मेन रोल तो दिया नहीं क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर तो मैं बना रही हूँ बस आप आप जिस भी रोल में आए हमें इंतजार है आपका <laughs> मैं uh, मनीषा से सबसे पहले आफ्टर प्रदेश सुभाष जी ने मिलवाया था एंड आई रिमेंबर मैं मनीषा कुराला को देखती ही रही मतलब शी वॉज सो ब्यूटिफुल Uh, मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू ऑनेस्टली इवन नाउ इट डजन ट्रांसलेट यू नो सम पीपल लुक मच बेटर ऑन स्क्रीन सम पीपल आर जस्ट सो लाइक शी एंड द सेकंड पर्सन इज डिंपल कपाडिया आई मीन ऑफ स्क्रीन नदर पर्सनैलिटी ओनली आप सब ने मनीषा जी की फिल्म 1942 फोर्टी टू लव स्टोरी को इतना प्यार दिया आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा <laughs> जैसे खिलता गुलाब उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था बाद में विदु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा को रला की फोटो दिखाई उसके बाद वो रुके ही नहीं जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे बन में हिरन जैसे बल बेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा सीरियसली उसके बाद उन्होंने साढ़े तीन सौ पेज लिख दिए शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि <laughs> क्या हो गया तुम्हें <laughs> फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे गाना तो मैंने लिखा है <laughs> कभी हमारे घर पे भी चाय पे आई है कपिल आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू आई थिंक ही इज अ ग्रेट पोएट एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी हैविंग इंस्पिरेशन बाय शबाना जी So, <laughs> पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना मतलब इतनी तारीफ उनके yeah. किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है yeah. जावेद साहब पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाने ने तोड़ दिया <laughs> <laughs> आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही है जी. उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू आई वॉज योर I'm a fan, and I used to have uh, your photographs on my cupboard inside wall. Because at that time, in my camera, I kept film ke logo ke photo of the people of the film. So I was very annoyed. Okay. He said, "Why don't you keep now?" I said, "Not now. Now you're my colleague. <laughs> <laughs> now I work with you." So the first time, Sanjay Dutt, sir, you're in your cupboard. We are also big fans of Sanjay Dutt, sir. महिमा जी आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप शाहरुख खान सलमान खान संजय दत्त और आमिर खान और आमिर खान के साथ मैंने सबसे पहला कमर्शियल शूट किया तो 
ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट फिर भी मेरे हाथ हिल रहे थे बहुत अनर्विंग होता है अब तो खैर आप लोग एक्टर्स को ज्यादा देख लेते हो इंस्टाग्राम पे यू नो फ्लाइट पकड़ते हुए सैलोन से निकलते हुए बहुत सारा एक्सपोजर है सो ऐसा लगता है कि इनको तो हम रोज मिलते हैं बट हमारे टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर्स और कभी कभी प्रेमियर पे देखना यू नो सो जब हम मिलते थे वी डेंट नो कि क्या कहना है क्या बोलना है and we were very overwhelmed hmm. yeah. nowadays people are very confident actually pata hai jab diwali ke din shuru hote the na to aise chote shaharon mein na wo char pipe pe patake bechne lagte hain hmm. phool jhadiya ye wo aapki photo lagi rehti thi manisha ji par aapko wo kaun sa patake endorse karwate the wo to chhap dete the aapki photo aur koi saath mein aise patake laga raha hai saath mein ubale ande bhi bech rahe hain और इधर पोस्टर पड़े होते थे मल्टीटास्कर होते थे वो भी बड़ा मजा आता था वो पोस्टर का दौर अब रहा भी नहीं है पर वाह क्या स्टार्टअप रही है हमेशा से इतना आगे बढ़ना है भाई क्या आगे बढ़ बढ़ के क्या केबीसी में चले जाए शार्क टैंक में चले जाए जितना जगह होगा उतना ही आगे बढ़ेंगे ना हम तुम्हारे साथ में जितना साथ मांगा है उतना तो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए ठीक है <laughs> रुको जरा मनीषा जी महिमा जी कैसी हैं आप वैसा आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन आज हम थोड़ा सा वो वाला मूड में हैं क्या है कि महिलाओं के हक के लिए आज हम लड़ रहे हैं तो महिलाओं के हक के लिए लड़ रही तो पीछे तो सारे मुस्टंडे लेके आई हो <laughs> हम एक्चुअली महिलाओं को ही लाने वाले थे लेकिन महिला जो हाँ हमसे कहती हैं कि दो मिनट रुको तैयार होके आती हैं <laughs> अब आप बताइए कौन सी महिला दो मिनट में तैयार होती है <laughs> इन लोग को क्या है ये मर्द लोग को इनको लाना आसान, आसान है।, है थोड़ा सा ऐसा ऐसा करो <laughs> खूबसूरत लड़की को देख के ये पीछे दौड़ते हुए चले आते हैं अरे <laughs> क्या झूठ बोल रही है खूबसूरती पे नहीं दो दो सौ रुपए लिए है आने के लिए तो दो दो सौ रुपए दिए भी हम ही हैं ना तो मान लो ना कि हम खूबसूरत हैं दीदी हम पे चोरी का इल्जाम लगा दो हम मान लेंगे लेकिन तुमको खूबसूरत ये नहीं माने <laughs> दीदी इधर देखो खूबसूरत लड़कियां ऐसी होती हैं ठीक है महिमा जी यस yes. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं <laughs> हमने तो अपने मम्मी पापा को भी मना लिया आपके लिए अच्छा कितना अच्छा बात है इसीलिए आज यहाँ पर आए कि रिश्ते का बात आज पक्का करके ही जाएंगे सटिया गए हो क्या महिमा चौधरी है वो और एक बार सोच लो कहे के रुमाली रोटी के चक्कर में ये तंदूरी रोटी भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए दीदी अपने आप को कम मत समझो तुम तंदूरी रोटी नहीं पूरा तंदूर लगती हो एक बात बताओ तुम्हारा जो घर है जहाँ पे तुम रहते हो उसके आसपास कोई अच्छा सा अस्पताल है हाँ है हाँ तो पूरे परिवार को कह दो कि केला और संतरा लेके वहीं पे पहुंच जाए <laughs> क्योंकि आज हम धरने पे बैठे या ना बैठे लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूर बैठे हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम है लुड़िया गाउंड्री वाल नहीं नहीं हम है बुढ़िया बाउंड्री गुड़िया लॉन्ड्री वाल हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली नहीं वो तो हम हैं आप थोड़ी हैं <laughs> मैं तुम्हारा ठीक करवा रहा हूँ नहीं तो आप तो कपू सा नहीं अपना आइडेंटिटी हमारे लिए चेंज मत कीजिए <laughs> उसको वैसा ही रखिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं महिमा जी आप जैसे अपना करियर का शुरुआत परदेश से किए थे ना हम भी अपना करियर का शुरुआत परदेश से किए थे चल झूठी तू कहा थी परदेश में न फिल्म का बात नहीं कर रहा है हाँ। परदेश से किए पर्दा पर्दा नहीं होता उसको धो <laughs> पहले हम पर्दा धोए उसके बाद कुर्ता धोए फिर पजामा धोए फिर शर्ट बुशर्ट सब धोए उसके बाद तो फिर जो सामने आया उसको धो दिए झूठ बोल रही है तू मुंह कहा धोती है शर्मा जी अगर हम मुंह धो के थोड़ा सा ऐसा तैयार वैयार होके आए तो आप कैंडी लाइट डिनर के लिए हमें मालदीव ले जाएंगे
तो जब हमारे मुंह धोने ना धोने से फर्क नहीं पड़ रहा है तो हमारी बातों के बीच में हाथ धो के क्यों पड़ जाते हैं तो माफ कर दो हमें तो वैसे आपको बता दें हम ना मनीषा जी सच बता हम कपड़ा धोते हैं लेकिन आपके फिल्म के हिसाब से कपड़ा धोते हैं कैसे मतलब दिल से रे दिल से मतलब दिल से बता रहे हैं दिल से कपड़ा धोते हैं वो हाई पिच का सिंगिंग हमसे हुआ नहीं लेकिन हम दिल से कपड़ा धोते हैं लो पिच में गा के दिखा दे हाई पिच का नहीं हुआ तो दिल से रे सो स्वीट यहाँ तक लाइफ मैनेजेबल है उसके ऊपर नहीं होता <laughs> लेकिन महिमा जी आपको सच बताएं आपका एक फिल्म था वो अगर पहले हमारे पास आया होता ना तो वो फिल्म का नाम बदल जाता तो अच्छा, दाग।, दाग।, दाग दाग क्योंकि दाग हम छोड़ते नहीं हम मिटा देते हैं फिर आपका फिल्म दाग द दा फायर नहीं होता बेदाग द नो फायर हो जाता <laughs> मैम इसका गुस्सा मत करिएगा ये पहले जनरेटर थी तो पहले हम डीजल डलवाते थे इसमें फिर किसी ने जान डलवा दी तो बोलने लग गई ये इतना हास हंस के डराती है एक बात आपको बताना ही भूल गए परसों को हम लाइब्रेरी में गए थे वहां पे दीवार पे ना एक अच्छा सा मैसेज लिखा था आपके लिए क्या बी साइलेंट तो रहिए थोड़ा मेहमानों से बात कर लेते हैं वैसे मनीषा जी हम यहाँ पर औरतों का लेडीज का महिलाओं का मुद्दा उठाने आए हैं वेरी गुड बहुत गलत हो रहा है हम सबसे पहले तो चाहते हैं ये जो बस होती है ना बस हाँ। उसमें जितना सीट होता है सारा का सारा औरतों के लिए रिजर्व कीजिए तो आदमी लोग कहाँ बैठेंगे वो दूसरा बस में बैठेंगे <laughs> नहीं सच में हमारे साथ हुआ था अभी एक बार अर्चना जी बता रहे हैं आप क्या हुआ था? हम ना बस में बैठे हुए थे बड़े आराम से बगल का सीट जो था हमारा खाली था अब एक हैंडसम सा लड़का आया हैंडसम मतलब अपना मतलब हैंडसम सा लड़का आया कहा उसने कुछ तुझे यही तो प्रॉब्लम है कुछ नहीं कहा <laughs> अब जब कुछ कहना ही नहीं आया तो दूसरे बस में जाके बैठो <laughs> ये क्या तरीका हुआ हम पता है अपना बस स्टॉप छोड़ के दस बस स्टॉप आगे जाके उतरे इस इंतजार में कि ये कुछ कहेगा कुछ कहेगा कुछ कहेगा कुछ नहीं कह रहा है हमसे <laughs> इससे अच्छा कोई महिला आके बैठ जाती <laughs> कोई महिला बैठती हम थोड़ा गॉसिपिंग कर लेते नहीं मौका नहीं मिला हमको एक और मुद्दा है हमारा एक और मांग है हमारी क्या क्या है ये वाली मांग है हमारी भरवा दो बहुत अच्छे आज तक तो पेट भरने की बात ही करती थी आज मांग भरने की बात पे आ गई शादी नहीं हो रहा है हमारा लड़का नहीं मिल रहा है करेक्ट टाइप का हमको करेक्ट टाइप सच में बता रहे हैं हम बहुत अकेले पड़ गए इतना अकेले पड़ गए रोज रात को कार्तिक आर्यन से सोशल मीडिया पे चैट करके सो जाते हैं तो अच्छा तो चल रहा है तेरा नहीं नहीं ये जानते हुए कि वो फेक आईडी है हमारे मोहल्ले के वो बुढ़ाऊ गुप्ता जी नहीं है वो उनका आईडी है कार्तिक आर्यन दो फॉलोअर का ऐसा कोई कार्तिक आर्यन होता है वो खुश है कि लड़की से बात हो रहा है हम खुश हैं कि कार्तिक आर्यन से बात हो रहा है चल रहा है जीवन ये कोई लाइफ है हमारा सच बता रहा है नहीं ऐसा नहीं है कि लाइफ में लड़का था नहीं एक लड़का आया था हमारे लाइफ में लेकिन बहुत भोला था वो बहुत भोला भोला ही होगा जो तुझसे प्यार करके क्या हुआ हुआ क्या के एक बार उसका गाड़ी हम चला रहे थे बगल में बैठा था वो अब गाड़ी चलाते चलाते एकदम हम घने जंगल में पहुंच गए टोटल अंधेरा घना जंगल हम बोले मौके का फायदा उठाते हैं हमने गाड़ी को ऐसे बंद कर दिया और कह दिया अरे अरे पेट्रोल खत्म हो गया है अब तो यही रहना पड़ेगा अब हम पूरा रात तुम और हम इस घने जंगल में क्या करेंगे <laughs> तो हमसे कहता है टेंशन मत लो मैं हूं ना मैं धक्का लगाता हूं तुम स्टेयरिंग व्हील पकड़ो <laughs> एक बार हमने उसको फोन करके कहा हम घर में अकेले हैं कोई नहीं है तो कहता है कि अरे मेरे चाचा सिक्योरिटी में है एक सिक्योरिटी वाला भेजता हूं बाहर खड़ा <laughs> ना तो वो खुद हमारे घर में आया और किसी दूसरे के आने का स्कोप भी खत्म कर दिया उसने 
ऐसा लड़का है इतना ज्यादा हम तो इतने ज्यादा अकेले हो गए रोज रात को पता हम हॉरर फिल्म देखते हैं ताकि पूरी रात लगा रहे कि घर में कोई है साथ में प्लीज हमारी मदद कीजिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हमारा थोड़ी बातचीत चल रही आप प्लीज जाओ मई माँ जी आप तो इतना अच्छा बिल्डिंग में रहती है कोई लड़का होगा आपकी बिल्डिंग का मेरे बिल्डिंग में कीकू शारदा रहते हैं अच्छा मैरिड है मेरे नेबर है अच्छा 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 लड़का है हाँ बहुत शादीशुदा है लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा। <laughs> बहुत पैसे कमाते हैं अच्छा शर्मा जी सुना आपने <laughs> चलिए इंतजार कर रहे हैं मिलते हैं आपसे हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा ये हमारे जो पांडे ना ड्रम पे बैठे हुए हाँ जी जब आपकी फिल्म आई नाइन फोर्टी टू लव स्टोरी तो ये इसके और इसके पिताजी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे <laughs> तो इसने आपका पोस्टर लगाया अपने कमरे में तो इसके पिताजी इसके कमरे में ज्यादा आने लग गए <laughs> तो उस चक्कर में इनका रिलेशन अब ठीक ठीक है ना पिताजी कुछ <laughs> भी <laughs> 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 आ, ये कुछ भी बोलता है ऐसे ही कुछ बोलता तो हूँ बैठे बैठे तो नहीं लेके जा रहा घर पे चेक <laughs> अच्छा वैसे हम लोग अपने शो पे बड़ा लाइट माहौल रखते हैं हंसी मजाक करते हैं लेकिन आज आ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के लोग डर जाते हैं और आज हमारे सामने एक मिसाल है आ, मनीषा मैम और महिमा जी जिन्होंने इस बीमारी से लड़के उसके ऊपर विजय प्राप्त की मैंने एक चीज नोटिस किया जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ उन्हीं दिनों आ, मेरे एक फ्रेंड थे कॉलेज के उनके पिताजी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ और ऑलमोस्ट दोनों सेम स्टेज में थे जैसे डॉक्टर ने हमें बोला थर्ड स्टेज में है तो मेरे पिताजी बड़ा खुश रहते थे ऑब्वियसली उनका सब कीमो वीमो चल रही थी और लेकिन बड़ा खुश रहते थे नॉर्मल रूटीन भी जितना हो सकता था करते थे उन्होंने आठ साल उस बीमारी से लड़े वो अब नहीं रहे हमारे बीच अलग बात है लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी शायद एक साल में चल बसे oh उस समय शायद इतना वो मेडिकल साइंस में भी इतनी सारी आ, क्योर करने वाली शायद मेडिसिन नहीं थी मैम आपके साथ जब ये हुआ जब आपको पता चला हाँ। उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी कैसे कैसे डील किया आपने <laughs> मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने कैंसर को फेस किया और वो थी मनीषा सोनाली और जब मुझे डिटेक्ट हुआ उन्हीं दिनों संजय दत्त भी लड़ रहे थे एंड hmm. मैं देखती थी कि वो इवेंट्स कर रहे हैं काम पे जा रहे हैं उन्होंने पिक्चर भी बना ली हिट भी हो गई यू you नो know? hmm. तो मैं जैसे आपने कहा आपके पिताजी खुश रहते थे मैंने भी जितना ह्यूमर डाल सकती थी अपनी लाइफ में जितना उसको कैजुअली ले सकती थी तो मैंने यही सोचा कि डर तो हमें हर चीज़ से लगना चाहिए बट इफ द डॉक्टर सिंग कि टूडे वी हैव सच गुड मेडिकल केयर गिव इट योर बेस्ट शॉर्ट तो I gave it my best shot. उन दिनों शायद आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो रही थी हाँ और आपने शायद किसी को बताया भी नहीं Actually, था। मैं जब कीमो होता है ना उसके तीन चार दिन बाद आपकी बॉडी के सारे सेल्स मर जाते हैं जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं तो पांच दिन आप उठ नहीं पाते मैं तो नहीं उठ पाती थी एंड उसके बाद आपको लगता है पांच दिन बाद जब आप उठते हो कुछ हुआ भी था या नहीं मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज बॉडी इतनी जल्दी रिकवर करती है तो मुझे लगता था कि चलो काम पे चलो तो ऑब्वियसली <laughs> बाल तो नहीं थे तो विग लगा के कैप लगा के मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ले रही हूँ तो अनुपम जी मिले अनुपम खैर और हमने बातें बातें की और उसके चार पांच दिन बाद फिर मेरा कीमो चल रहा था उन्होंने फोन किया महिमा पिक्चर करनी है तो मैंने कहा हाँ थोड़े महीनों बाद क्यों 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 अभी क्यों नहीं तो ऐसे नहीं क्या हुआ तो मेरे पास ना नर्सेस खड़ी हुई थी तो मैं झूठ नहीं बोल पाई तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कीमो चल रहा है और मेरे तो बाल भी नहीं है तो क्या हुआ बाल नहीं है तो मैंने 500 फिल्म कर ली बिना बाल के तो मैं फिल्म नहीं कर सकती <laughs> तो फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि ओके तो मैंने वो भी और कंगना रनावत की इमरजेंसी भी ट्रीटमेंट के दौरान ही की so proud of you, तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं दुनिया कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपकी मुस्कुराहट छीन ले so उसकी मिसाल हमारे सामने so है so मैम जब आपको पहली बार पता चला तो फिर आप आपने अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा सबके साथ जी, उस जी. समय क्या मनोदशा थी आप इतनी बड़ी स्टार हैं बहुत ही तकलीफ हुई थी 
कपिल और हम लोग शॉक्ड हो गए थे मैं मेरी फैमिली सब लोग और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें मैं नेपाल में थी काठमांडू में थे वहाँ से मैं मुंबई आई मुंबई के बाद मैं न्यूयॉर्क में गई तो कैसे टाइम बिता क्या हुआ कुछ समझ में आया एक महीना जब निकल गया जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तब मुझे लगा ओ अब छः महीने का मेरा ट्रीटमेंट है तो हर एक पल एक डरावना पल रहता है आप ए, एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं फिर कुछ कदम के बाद कुछ और होता है फिर सांस लेते हैं कुछ तो so, बहुत डर डर के और इस दौरान मैंने जैसे ये कह रही थी कि फियर के साथ भय के साथ डर के साथ हमने दोस्ती कर ली क्या है कि अब ये फियर तो रहेगा रिलैप्स का भी फियर रहता है यस yes. बहुत सारे होते तो मुझे लगा कि अब इसके साथ मुझे दोस्ती करके जिंदगी बितानी है और ऐसे ही है एंड आई थिंक बाय द टाइम अभी तो दस साल निकल गए कैंसर भगवान का शुक्र है कि सब अच्छा ही होगा आगे इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं सारे लोगों की दुआएं हैं सब अच्छा ही होना था सो प्राउड ऑफ यू मैम अच्छा महिमा जी की ना बीच में कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें ये हीरो की लाइफ में तब आती हैं जब हीरो किसी और के साथ चोंच लड़ा रहा होता है जैसे फिल्म दीवाने में अजय देवगन और उर्मिला की लाइफ में आ जाती हैं दिल क्या करे में अजय और काजोल की लाइफ में आ जाती हैं दिल है तुम्हारा में ये अर्जुन रामपाल प्रीटी जंडा की लाइफ में आ जाती हैं धड़कन में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में आ जाती हैं उन दिनों जब आपको कोई फिल्म ऑफर हो रही थी आप स्क्रिप्ट सुनती थी तो खाली पूछती थी कि कौन दो लोग हैं जिनके बीच आना है कुदरती ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे रोल आपने किए नहीं उनको लगता होगा कि ट्रबल मेकर कौन हो सकता है तो इसलिए मुझे चुन के ले आते थे ट्रबल मेकर नहीं वो प्यारा फेस अच्छी एक्टर चाहिए तो इसलिए लेके आते थे पर आपने जो भी जैसे भी किरदार फिल्मों में किए इतना मजा आता है देख के ना हम वेट कर रहे हैं इमरजेंसी में भी आपको देखने के लिए yes. मनीषा मैम के बारे में हमने सुना ये पहले डॉक्टर बनना चाहती थी तो क्यों नहीं आप बनी मतलब आपको आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी मेरे फैमिली में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उस वक्त जो भी इन्वायरमेंट रहता है वही सोच होती है ना तो मेरी फैमिली में या तो पॉलिटिशंस थे या तो एक आध इंजीनियर थे या तो ज़्यादातर डॉक्टर्स थे तो मुझे लगा कि हाँ मैं बड़े होके डॉक्टर ही बनूंगी कोई लेकिन नहीं था आपकी फैमिली में पहले ना नहीं ब्यूटीफुल महिमा ऐसा होता ना हम लोग बचपन बड़ी सारी चीज़ें सोचते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मैं मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी धीरे धीरे हमें कोई बहुत पसंद आता है अपने फैमिली में कजन्स में कोई अच्छा कर रहा है अच्छा ये पायलट है हम पायलट बनेंगे आपके मन में भी ऐसा कुछ था कि आप शुरू से एक्टर ही बनना चाहते हैं नहीं नहीं एक्टर तो बिल्कुल नहीं हमारे भी दूर दूर तक कोई आ, एक्टिंग मतलब दार्जिलिंग माउंटेन्स में आप कैसे सोच हाँ। सकते हो तो मैं भी यही सोचती थी पायलट से मिलती थी तो पायलट किसी एयरफोर्स पर्सन से तो आई टू थिंक आई एल जॉइन दी एयरफोर्स या आई जॉइन दी आर्मी बिकॉज वहाँ पे आर्मी एयरफोर्स टी प्लांटर्स यही मिलते हैं तो जब मैंने आ, पहला कमर्शियल किया और उसके बाद फिल्म्स तो माय फादर वाज लाइक नहीं 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 बिल्कुल नहीं करना है दिस इज अनसर्टेन है और तुम गुड स्टूडेंट हो तो प्लीज यूनिवर्सिटी टॉप करो और आई बनो मेरे फादर तो रेकग्नाइज भी नहीं करते थे लॉट ऑफ टाइम्स उनके असिस्टेंट्स ना मेरे जो एड्स आते थे ज्वेलरी वगैरह के दीचे से सर अच्छा एड है ना माई डैड यू से हाँ अच्छा है कभी रिकग्नाइज नहीं किया बाद में मेरी फिल्म परदेश रिलीज हुई उसके बाद और फिल्में आती थी मैं कहती थी पापा आपने मेरा नया गाना देखा हाँ देखा तो था आज आया था वो रेड साड़ी पे ना डांस कर रही हो पापा दैट्स नॉट मी दैट्स जूही चावला हाँ हाँ देखा तो था उनको मेरे में और दूसरी एक्ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता आज तक इफ आई से मैं कपिल शर्मा शो में आ रही हूँ वो किसी और को देख के बोलेंगे हाँ देख लिया एपिसोड तुम्हारा उनको सिर्फ क्रिकेट समझ में आता है एक्चुअली uh, पापा ऐसे होते <laughs> क्रिकेट देखते हैं न्यूज देखते हैं यस yes. अच्छा आप आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कौन आपका को स्टार कौन सबसे ज्यादा शरारती रहा है सुनील शेट्टी सुनील सैफ अजय अक्षय ऑल्सो वो तो बहुत ज्यादा शरारती <laughs> अजय सर प्रेक्टर है <laughs> मतलब थोड़ा चुपचाप से शरारत करने वाले <laughs> वैसे है <laughs> ओके okay. सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन रहा है आपका को स्टार जैकी श्रॉफ जैकी एक्चुअली इवन संजू संजू कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था आपसे oh. <laughs> नहीं ऐसा कुछ नहीं था आई थिंक वी ऑल वो वेरी प्रोफेशनल एंड वी ऑल वो लाइक जब कैमरा हो ऑन होता है तो वी ऑल वुड इफ रिक्वायर्ड वी वुड फ्लर्ट बट आफ्टर कैमरा इज कट 
we all were friends and colleagues and it was ye different in my kyun ka main batata hu i am a representative <laughs> मानता कोई नहीं है अंदर से सब करना चाहते हैं <laughs> मैं बोल देता हूं मैं बदनाम हो गया हूं <laughs> नहीं तो वो जो देखो अंकल आपके तो आ, आप ही को देख रहे हैं अर्चना जी कब से <laughs> जो एक रोज छोड़ के आपके पीछे तू पड़ा देख रहा है आप देख रहे हैं नहीं देख रहे अरे वो महिमा और मनीषा को देख रहे हैं मुझे अरे तो उनको ऐसे देखेंगे ना ऐसे क्यों देखता है आपको देख रहे हैं थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो सारे एक्टर्स करते हैं अपनी जो सैटरडे संडे को यहाँ पर इस काउच पर बैठता है सबके साथ फ्लर्ट करता है अरे पूरी दुनिया साक्षी है आपकी गाल चमकती है आपका चेहरा तीखा है यूर लुकिंग सो आप बहुत प्यारी लगती हो तो स्टेटमेंट तो जो खूबसूरत लगता है उसको बोलता हर हफ्ते पिछले हफ्ते तो मनोज तिवारी आए थे उनके साथ थोड़ी मैं फ्लर्ट करूंगा मतलब कोई बड़ा खूबसूरत लगे आपको प्यारा लगे तो उसकी तारीफ करना गलत है बिल्कुल नहीं ये बुआ जी जल्सी बड़ा करती है और फिर कभी कभी वो उसको भैया बोलते थे देनी गोज लाइक तो जो बोलती है उनको अपने आप भगवान देखेगा मैं अच्छा रोमांटिक सीन करते हुए कौन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता था मुझे नहीं लगा कोई आई थिंक वी ऑल आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम जैसे मैं अपने शो में जितना मर्जी बोल दूँ किसी हीरोइन को जो भी मतलब लेकिन मैंने फिल्में की हैं दो तीन मतलब मैं यही बोलने वाली मेरे से होता नहीं है बहुत अनकंफर्टेबल होता है नहीं नहीं बहुत मैंने तो सलमान को भी अनकंफर्टेबल देखा है संजय दत्त को भी अनकंफर्टेबल देखा है सनी डियोल आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल सनी पर तो हो जाता है सनी इज वेरी अनकंफर्टेबल उनको अनकंफर्टेबल देख के आई बिकम यू नो इवन वाइल डूइंग सॉन्ग्स एंड ऑल हां बट अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं मेल एक्टर्स जो अगर कोई फिजिकल सीन होता है वेयर दे हैव टू होल्ड यू एंड समथिंग फिर उसके बाद वो अपोलॉजाइज भी करते हैं आई एम सो सॉरी एंड यू नो दैट्स हैड टू करना होता है तभी तो तूने फिल्म में जॉइन की है अभी भी जब जुगेटो की शूटिंग थी ना पहला ही सीन हमारा कि हम बैठ के गले में हाथ डालना है मैं पहली बार मिला हूं वो तो फिर तीन चार रीचल हो ये शुक्र है कि रीटेक होते हैं अच्छा आई थिंक शी वांटेड टू टेस्ट यू उनको मेरे पे बहुत भरोसा था एक्टिंग कर सकता है कि मैंने पहले पहले एक्टिंग की कि मैं घबरा रहा हूं दूसरे मतलब मैं सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन सा रहा है आपका आई थिंक जैकी Jackie yeah. is extremely caring and very concerned. Yeah, concerned. And he takes and care of all the. Yeah. ये भी मर्दों का तरीका होता है एक फ्लैट करने का. मैं आपसे बता रहा हूँ आपको. बहुत ज़्यादा caring हो ना. Mine was uh, Ajay Devgan. Even Shah. Because he Even was the producer yes. of the film when I had the accident, hmm. and he took me to the right person. Hmm. You know, otherwise, कोई और producer during our times they would have just said जाओ and all that. मैं तो किसी से भी सिलवा लेती अपने you know थोड़े को. But he said that you have to go to a plastic surgeon ajay na ajay ha yeah. because he was the producer chot lagi thi aapko ha pura car ka jo glass tha wo face pe ghus gaya tha yeah that was a terrible accident yeah. you had na wo aapko chot lagi isliye kiya tha rajpal yadav ko lagi udhar udhar chhod diye the no i think uh, most of the actors are very yeah. this thing responsible towards sunil shetty is so sweet and so kind yeah. wo bachcho ke liye to unka matlab specially his heart is very big but i i remember ek event kar rahi thi main jahan par main anchor kar rahi thi delhi mein aur wo crowd bahut zyada rowdy hone laga tha aur wo exit kar raha tha sunil hmm. usne bola are you okay i said yeah i'm okay you go go he said no he left his three security guards with me I said Sunil, तुम जाओ उनके नहीं बाद में उनको पता चला कि आप खुद एज ए सिक्योरिटी अफसर गए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला मौसम नहीं मूड बिगड़ने वाला है हमारा ये मेरा दोस्त है शाहरुख खान साहब के यहाँ वॉचमैन रहा है तो दूर दूर से जितना सीख पाया उतना करके दिखा रहा है बाहर जा पीछे पेस्ट कंट्रोल वाला रमेश है उसको मिल मेरा नाम लेना क्यों कपिल क्योंकि मैं इसको इतने साल से जानता हूँ ये ऐसा इंसान है नहीं कोई अंदर कीड़ा है जो इससे करवा रहा है <laughs> क्यों करता है ये सब कुछ इतनी मेहनत करते मैं इतना कुछ बन के आया हूँ इतना अच्छा कर रहा था लोग तालियां बजा रहे हैं <laughs> और मनीषा जी को तो एक बार देख के अपनी फिल्म दिल से याद आ गई हो गई हाँ बिल्कुल उनका तो पता नहीं मुझे दिल से याद आई कि नहीं महिमा को दाग जरूर याद आ गई तेरा मुंह देख के हाई इग्नोर यू हाई इग्नोर यू गंगा 
गंगा मुझे देखकर कहीं तुम प्रदेश के टाइम में तो नहीं चली गई थी हाँ? तो दो मिनट तूने और शाहरुख खान किया ना ये यहां से भी चली जाएंगी <laughs> गंगा सागर को छोड़ के नहीं जा सकती हाँ गंगा की हिफाजत करना अगर प्यार है तो है हे प्यार और गंगा मैंने तुम्हें कभी भी कभी भी अपने लिए हासिल करने की कोशिश नहीं की और ना ही आज करूंगा हाँ ना ओए, साइबेरियन चुड़ेल और तुम एक बार बताओ साइबेरियन चुड़ैल तुमने कहा देखी मैंने देखी है, अभी देखी, देखी मैंने नाचते हुए आई है <laughs> क्यों ये थे एक तो तूने प्रोडक्शन वालों को 25 रुपए का चश्मा फेंका तूने <laughs> वो तुझे बाहर अलग से पीटेंगे <laughs> हे, 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 कर, क्या क्या जरूरत है तुझे <laughs> मतलब और कोई दीवाना का डर का डायलॉग याद हो जो तुझे कीड़ा हो बोल मैं साथ में कटवा दूंगा बोल बोल ले भाई बोल ले यार एक ही तो तेरा आर्टिस्ट है जो हर एपिसोड में ना कुछ ना कुछ बन के आता है हाँ। वरना बाकी आपने देखे हैं सेम एक ही करेक्टर तू एक ढंग से कर लेना तुझे अलग अलग बनने की जरूरत ना पड़े <laughs> पता नहीं क्या आता है दिमाग में मैम इसको इग्नोर कीजिए पता क्या है जहां पे भी ये दो खूबसूरत लड़कियां देख ले ना हाँ। बस अपने दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू सिर्फ इसने कॉलेज के टाइम से ऐसी हरते की ना पूरे कॉलेज में बातें होती थी वो लड़का नहीं आया जो जीन्स के नीचे लड़कियों वाली लेगिंग्स पहनता है ये मैं मैं थिएटर करता था उस वक्त मैं लड़की का रोल कर रहा था अच्छा लड़की तो बड़ी अच्छी बनता है पता है लड़की की आवाज निकाल निकाल के छह महीने अपने जीजा से रिचार्ज कराता था हाँ इसकी प्लानिंग थी एक साल और कराऊंगा वो तो फिर इसके जीजा ने इसकी बहन को इग्नोर करना शुरू कर दिया ना जब फिर इसने कट ऑफ कर दिया और अच्छा चिड़ता पता क्यों है क्योंकि तीन महीने इसने भी रिचार्ज कराया था मेरा मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम अच्छा आप अच्छा आधी आधी रात को इसके मैसेज आते थे हाँ। मेले बाबू ने थाना थाया <laughs> उस दिन मुझे पता चला कि लड़की को देख के ना ये चैट में भी तोतला हो जाता है <laughs> बोले बोले मेरे नाम पे तो शो है तू तो बोल दो चल रहे थे एक्चुअली कुछ नहीं है इसको मेरा फोमो है अच्छा ओए चोमो तूने मोमोज कभी खाया नहीं फोमो क्या आता है नए नए वर्ड सीख के आ जाता है मैं इसको इंग्लिश में आती है उस दिन पता नहीं कहाँ से चाय लाते सीख के आ गया घर जाके था चाय नहीं आज मेरी लाते हैं लाते लेके आओ कहते बाहर भी तू लाते खा के आता है घर पे भी लाते कुछ और खा ले यार तुम्हें मेरे घर के बारे में इतना पता मेरे घर में क्या सिलेंडर छोड़ने जाते हो तुम हाँ? सिलेंडर उनके घर में होता है जिनके घर में खाना बनता है हाँ, इनके हाँ. रिलेशन बड़े अच्छे पड़ोसियों से कभी ये उनके घर चला जाता है कभी वो इनको आके खाना दे जाते हैं <laughs> तो ये है इनका मांगने के तरीके इसके अलग अलग है आपको पता एक बार वो गन्ने का जूस नहीं भेजते जो हाँ। उन्होंने कहता है कि मिक्स इसके परदादा जी की डेथ हुई एक सौ तीस साल की उम्र में हाँ। इतने कंजूस इन लोगों ने खीर पूरी नहीं बनाई कागज पे खीर पूरी लिख के ना ऐसे रख दिया कहता कौए को कौन सा पता चलना है फिर जो कौए थे ना उन्होंने अपने हेड को फोन किया साइबेरिया उनका सीईओ आया कौ का उड़ के आया इसके पास इसको कहता इधर तो ये गया कहता देख तुम्हारा परदादा पहली बार मरा है हम दिन में छह फंक्शन अटेंड करते हैं फिर कभी खा लेंगे जब पैसे होंगे ऐसे झूठ नहीं लिखना कहता अब मजाक नहीं कर रहा इसके मुंह पे चोंच मार के गया चोंच मार के गया और जितना अच्छा इसने किया आप समझ सकते हो साइबीरिया का सीओ था कौन यार तेरे को मैं एक बात सुन मेरी बात सुन पता क्या है वो मेरा ना कॉलेज टाइम का क्रश है कौन दोनों कॉलेज तो कभी गया नहीं तू तो दरख्त के नीचे बैठ के पढ़ता रहा एक्सक्यूज मी जब तक बैठने के लिए निकाल रहे चुपचाप खड़े रहो ये शो चल रहा है तुम्हारे पिताजी का घर में थैंक यू वेरी मच इसने खुद को अमिताभ बच्चन मान के मुझे प्राण साहब तो बनाया मैं मैं सच्ची बता रहा हूँ दिल से मैं इतना बड़ा फैन हूं कि इलू इलू आपसे सीखा उल्लू उल्लू इससे सीखा आपकी यलगार फिल्म जब मैंने देखी ना मैं ओए ये तो है इस ये बात तो माननी बड़ा फैन है ये मैं जब यलगार आई ना तो करवा चौथ का दिन था उस दिन तो औरतों ने करवा चौथ रखा तो उन्होंने वीसीआर लगवाया था सिर्फ लेडीज अलाउड थी इसने डैडी की सलवार पहन के यलगार देखी है सीरियसली नहीं तो मम्मी की सलवार थी ऐसे झूठ अबे मैंने तो तेरे डैडी को पहने देखा हमेशा आपको पता है इसके पिताजी स्वागरा तो दिन इसकी माँ को कहते देख अभी अभी हमने कस्में खाई है कि जिंदगी मिलजुल के कांटे के कहते हाँ कहते मैं तेरी सलवार पहन लू वो कहती बड़ा अजीब परिवार है अभी आपके पिताजी आए थे मेरा पेटीकोट मांग के गए 
पर ये बड़ा जेनुअनली फैन है ये नहीं नहीं पर मैं सच्ची बता रहा हूँ जो उसमें विक्की मल्होत्रा थे मैं अभी तक याद है नाम <laughs> आप जैसे मुझे लगा कि अरे मनीषा ये तो विक्की मल्होत्रा से प्यार करती हैं मैंने अपना नाम बदल के विक्की मल्होत्रा रख लिया था हाँ उसके बाद कुछ लोग आए जिनका विक्की था विक्की ले गए जिनका मल्होत्रा था मल्होत्रा ले गए बाकी बचा राजू यार थोड़ी देर तो प्लीज इसको छील बैठ के तेरा टाइम पास हो केले खाने वाले आदमी ये छीला नहीं जाता हाँ। इसको कुछ किया जाता है <laughs> अब अब आपको पता चल गया होगा कि हम एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं क्योंकि पता दोनों को नहीं लिखा है <laughs> प्रदेश में जब आप लॉन्च हुए थे ना हाँ। प्रदेश देखने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की थी मेहनत तो इसने की है बेचारे ने आपको पता नॉर्थ में सर्दी कैसी भयंकर पड़ती है निककर इसकी फटी हुई और उन्होंने जमीन पर बिठा दिया सीरियसली शाहरुख खान तो कह रहे थे गंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ बैठा बैठा करिए और वो फर्श भी जो था ना जिसमें बैठा हुआ निकल इसकी फटी हुई फर्श भी प्लेन नहीं था पहले जमाने में लोग चिड़िया वीडिया बना लेते थे ना वो चिड़िया बनी हुई थी फर्श पे वो इसके छप गई इधर जहां पे इसकी निकर में छेद था वही चिड़िया छपी ठंड इतनी थी चिड़िया भी सिकुड़ गई अच्छा बाद में चिड़िया मिली नहीं आज तक उड़ती भी नहीं किसी ने देखी पता नहीं कहां गई <laughs> ये बड़ी मेहनत की इसने फिल्में देखने के लिए oh मैं मैं आपकी वजह से सच्ची में पहली बार वीजा लगवाने गया था कि परदेश जाऊंगा तो शायद आप मिल सीरियसली और जिस तरह वीजा लगवाने गया था पासपोर्ट ऑफिसर ने कहा ये आप है कहता हाँ कहता चल <laughs> नहीं नहीं ये नहीं हुआ था ये नहीं था सॉरी ये मैंने ऐसे मजाक नहीं बोला बोले उसने बोला कि आप पहली बार वीजा लेने आए कहता आपको कैसे पता कहता राशन कार्ड लेके कौन आता है अच्छा ये भी वीजा लेने गए थे हाँ। अर्चना जी अमेरिका का हाँ। बाकी आपको पता ये किसको मिला और किसको नहीं मिला मेरे पास है आपका सच में बड़ा फैन है ये भी फैन है अपनी गर्लफ्रेंड का नाम इसने महिमा चौधरी रख लिया हाँ। हालांकि शक्ल उसकी चंद्रचूड़ जैसी थी इसकी गर्लफ्रेंड तो मैं बता ही नहीं सकता कैसी है सीरियसली नाक बैरी कपिल शर्मा ये जो आपका तेरे को शाहरुख भाई ने वो बुलाया इनविटेशन आया नहीं नहीं किस बात अरे उन्होंने बुलाया जितने भी उनकी गंदी में मिक्री करते ना <laughs> उनको बुला के वो चॉकलेट वाला जहर पिला रहे <laughs> मैंने देखा चॉकलेट वाला कोई जहर नहीं होता मैंने बड़ी मिमिक्री की है ऐसे झूठ बोल रहा बाहर मुझे अभी अजय देवगन साहब मिले थे okay. मेरे को देख के इतने इंप्रेस हुए मुझे देख के पठान की बधाई दे रहे थे कहते तुम्हारी कलेक्शन बड़ी अच्छी आ रही है जैसा तू शाहरुख खान वैसा फिर अजय देवगन मिला होगा तुझे याद है तुम्हें कच्चे धागे की शूटिंग के वक्त हमारी कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके बाद तू मुझे भूल गई और बिल्कुल वैसे भूली जैसे जूस निकालने के बाद कोई कोई गंदे को भूल जाता है अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गए तुम्हारी दृश्यम की कलेक्शन तो खत्म हो गई होगी हाँ अपनी मशीन मुझे दे दो क्योंकि मेरी पठान की कलेक्शन अभी बाकी है मेरे दो हाँ एक बात कहू पाजी वो तो ओरिजिनल वाले को लगेगी तुम अपना सोचो कि काले खट्टे का ठेला तुम कहां पे लगाओगे <laughs> पे लगाओगे शापिर जुहु ए, 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 ए। जब मैं तुम्हें असली अजय समझ के ट्रीट कर रहा हूं तो तुम मुझे असली क्यों नहीं समझ रहे हाँ वैसे एक बात कहू पाजी तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें कुछ तो समझ रहा हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं समझता कसम से जब से ये अजय देवगन आया ना मुझे शाहरुख अच्छा लगने लग गया <laughs> और बुला अपने बहरूपीय दोस्तों को बुला और प्लीज प्लीज ऐसा बात कहो तो क्यों बहरूपीय नहीं है तू इसका दोस्त नहीं हूं <laughs> क्योंकि बहरूपिया में तो फिर भी रुपया है इसके दोस्ती में सिर्फ गरीबी गरीबी है सिर्फ गरीबी सिर्फ गरीबी गरीबी यहाँ आके रु 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 कर रहा है बाहर मेरे पैरों में री 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 कर रहा है <laughs> एक बार अंदर रह जाके मनीषा जी से मिला दो महिमा जी से मिला दो हाँ? री 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 री। एक री 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 री। तो तुम कौन सा बुक पे लेके आए हो <laughs> इसने भी पूछा यहाँ पे लाने के लिए चाय और मट्टी मांगी थी मैंने खिलाई इसको इतने सी मट्टी के लिए तुमने ये काम भी करना शुरू कर दिया हमें जान कहा करती थी कोई भी मट्टी छोटी नहीं होती ना और छोटी से बड़ी कोई मट्टी नहीं होती हूँ 
लेकिन तुम मुझे बचाओ जो तुमने दिल से में किया था बड़ी बड़ी फिल्मों में छोटी मोटी इंगड़ बुंगड़ चुंगड़ी मुर्गियां होती रहती है होती रहती है और ये तुम मेरी इंगड़ पुंगड़ी चेक मत करो अपना अजय चेक करो क्योंकि सबको पता चल गया है कि तुम नकली हो यार मैं पहले से इसको बोल रहा था मुझे ऐसे मत बना क्योंकि मैं तो आमिर खान प्रैक्टिस करके आया था ओत्री मनीषा कैसी है यार वो यार कमाल हो गया यार अरे नशा ये प्यार का नशा है मेरी बात यारो मानो नशे में यार डूब जाओ रहे ना होश में दीवानो अरे सिर्फ इतना ही नहीं मैं शाहरुख खान भी कर सकता दो दिल मिल रहे हैं मगर मगर छुप के छुप के शाहरुख नहीं हा शाहरुख नहीं क्यों नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे अजय में नहीं घुसा मैं तुम्हारे आमिर में नहीं घुसा मेरे शाहरुख में नहीं घुसोगे तुम मदन चोपड़ा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड शाहरुख नहीं हाँ हाँ तुम तुम नहीं घुस सकते क्योंकि तुम घुस ही नहीं सकते जो आता है उतना तो ठीक से कर लो बाहर एक गाड़ी घूम रही है जो गंदी मिक्री करने वालों को उठा रहे हैं अच्छा आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं ना मैम कितने सारे आपके फैंस होते हैं जो आपके लिए अच्छा अच्छा लिखते हैं कमेंट्स करते हैं मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा प्लीज है लोग ये फोटो मनीषा जी ने डाला है वन वन इज ब्लेस्ड विद काइंड एंड लविंग सोल्स जॉय ऑफ लिविंग इज डबल ए पिकनिक ऑन ए बैक पिकअप ट्रक वाओ बहुत अच्छी पिक्चर है आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं I'm sure you've not read it also. No. आपकी पिकनिक तो ठीक है देखना कहीं शेर चीते भी पिकनिक पे ना निकले हो <laughs> लड़कियों का ठीक है कितनी तमीज से खाने पीने की चीजें रखी हैं लड़के होते तो पीछे सिर्फ बोतलें ही बोतलें होती <laughs> जब जंगल सफारी में शेर ना दिखे तो लोग ऐसे ही नूडल खा के वापस आ जाते हैं <laughs> और दिखाइए आप तो अच्छे से तैयारी करके गई हो हम तो एक ही न्यूज़पेपर में पूड़ी और अचार बांध के निकल लेते हैं <laughs> मनीषा जी कितनी समझदार हैं गाड़ी साइड में लगा के पिकनिक बना रही हैं हमारे तो घर में मुंडन भी हो तो पूरी सड़क रोक लेते हैं <laughs> ये उन लोगों के लिए सीख है <laughs> कि अपने फंक्शन के लिए दूसरों का मजाना खराब करें exactly. आगे दिखा, और दिखाइए महिमा जी ने फोटो डाला है वाओ आप क्या कर रही हैं शेफ के कपड़े पहन के कुकिंग अप कुकिंग क्या करनी पानी पूरी का लगाया हुआ स्टॉल आपने <laughs> करके नहीं थी खाने गई थी या क्या करने गई थी <laughs> खाने गई थी अच्छा मैंने कल ही खाई अभी पानी पूरी चार पांच हाई लवली डेढ़ किलो चने खा गई आप सुबह से जब से काम शुरू हुआ अभी भी आप पानी पूरी की जगह है आपके पास जब भी चाट का मेंशन होता है ना आई फील बस आई वो मेरे घर के बिल्कुल नीचे है मड आयलैंड भेज दे उसे <laughs> हमारे मड आयलैंड में चाट नहीं मिलती तो घर में ही बनानी पड़ती है तो आप जो लाइव झींगे पकड़ती हो समंदर से वो <laughs> वो भी तो है कि मड आयलैंड में रहती ना आपको पता है ना बड़ा खर्चा बचाती है गाड़ी नहीं लेके आती हा? दो छोटे मगरमच्छ पाल रखे इन्होंने हाँ हाँ फ्रिज में रख देती है और सुबह सीरियसली रात को फ्रिज में रख देती हूँ उनको गीला करके ताकि उनको लगे कि हम पानी में हैं सुबह निकाल के ना समंदर में रख के एक पैर एक पे एक उस पे रख के ना मिठू और कीकी नाम रखा है इन्होंने हाँ सीरियसली और दोनों के मुंह में ना रस्सी एक डाल देती हूँ मुंह से पकड़ के चल के आते हैं और ये खड़े होके अजय देवगन की तरह आती है शूटिंग पे बहुत फायदा उठाती है दाग देनी पड़ेगी आपकी इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं बोलती उसको वो भालू तो बड़ा हो गया होगा जो आपने पकड़ा था वो आजकल डायरेक्ट कर रहा है फिल्म डायरेक्ट कर रहा है आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे मास्क वाला सबसे ज्यादा दुखी है ना मुंह दिख रहा है ना सर दिख रहा है और ना ही महिमा ठीक से दिख रही है इनमें से कोई एक इस रेस्टोरेंट का ओनर भी होगा महिमा जी आए इसलिए बावरची बना हुआ है सब शेफ्स मिलके भी इनके हिसाब का तीखा गोलगप्पा नहीं बना पा रहे थे इसलिए ये खुद ही बनाने आ गई <laughs> और दिखाइए ऐसे रेस्टोरेंट में इसलिए गोलगप्पे इतने महंगे होते हैं एक गोलगप्पा खिलाने के लिए इन्होंने आठ लोग रखे हैं <laughs> किसी ने रिप्लाई किया नहीं भाई वैसे तो यहाँ एक ही बंदा पानीपुरी खिलाता है 
महिमा को देखकर डोसा और सैंडविच वाले भी आ गए <laughs> और दिखाइए मनीषा जी ने फोटो डाला है सम ऑफ द इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स ड्यूरिंग अवर शूट ये कहाँ को कौन सी शूटिंग की फोटो मैम दिस वॉज वी वर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एंड वी वर लुकिंग एट द वैली बिलो मैं इफ यू कैन सी माई बॉडी लैंग्वेज आई वॉज लिटल नर्वस लुकिंग एट द खाई में क्यों जाग रहे हो आप क्योंकि व्यू बहुत अच्छा था और फोटो उस एंगल से अच्छा दिख रहा था आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं लगता है इनकी यूनिट का एक बंदा मिसिंग है <laughs> खाई में ढूंढ रही है <laughs> ये दोनों सोच रहे हैं कि गूगल मैप ने यहाँ से जो लेफ्ट लेने बोला था वो ले या ना ले गुड वैसे तो एम्बुलेंस वाले को जल्दी रहते लेकिन आज मनीषा जी को देख के रुका हुआ है oh. अच्छा पीछे एम्बुलेंस देखो दो को लोग डिटेलिंग में जाते हैं पूरा yeah. टोपी वाले भाई साहब कह रहे हैं कल रात यहाँ मेरे दस रुपए गिरे थे <laughs> अगर तुमने ढूंढ लिए तो पांच रुपए तुम्हारे और दिखाइए अप इन द एयर सुपर फिट सुनील शेट्टी फ्लैक्सिंग इज मसल्स फोर्सिंग टू हाइड माइंड आइए तो कमेंट्स देखते हैं पीछे वाला बता रहा है सीट तो मेरी आई थी इनके बगल में सुनील शेट्टी ने उठा दिया <laughs> आदमी का ऐसा ही है खुद भले ही ठंड में अकड़ जाए सुंदर लड़की को जैकेट दे देता है <laughs> ये उन्होंने भी आपको जैकेट क्या आपकी है so good. I think मेरी ही है। ये उन्हीं की जैकेट है कृपया इल्जाम ना लगाएं। हाँ जी और दिखाइए आप सेकेंड सीटिंग की जगह थर्ड एसी टिकट करवाते तो आपको कंबल भी मिलता <laughs> किसी ने रिप्लाई किया तुम भी अगर स्मार्टफोन की जगह लैंडलाइन लगवा लेते तो ये दुनिया तुम्हारे ज्ञान से बच जाती <laughs> ऐसी खूबसूरत लड़की बाजू में बैठे तो बंदा लैंडिंग के बाद भी सीट बेल्ट नहीं खोलता कटू <laughs> सकते और दिखाइए मनीषा जी ने फोटो डाला माय लास्ट सैटरडे रूटीन मॉर्निंग मॉर्निंग वाइब्स विल मिस बास्केटबॉल वाओ आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स पीछे लड़के सोच रहे हैं मैडम आपका फोटो सेशन खत्म हो गया तो हमारी बॉल वापस कर दो गुड oh, वन लड़कियां खेलते हुए भी मैचिंग का ध्यान रखती हैं लोअर से मैच करती हुई कैप और शूज से मैच करती हुई जैकेट लड़के तो कुछ भी पहन लेते हैं बात तो सच्ची है मैडम सेम पिंच आप आज कोर्ट गई थी मैं भी आज कोर्ट गया था मेरी आज पेशी थी <laughs> और दिखाइए आगे अरे मैडम आप तो रॉयल फैमिली से हैं आप क्यों तकलीफ कर रही है आपकी बॉल तो कोई भी बास्केट में डाल देगा <laughs> और दिखाइए महिमा जी ने फोटो डाला है बुल के साथ ये कहाँ का फोटो है और क्या सोच के आपने फोटो खिंचाई ये रायपुर में एक बहुत खूबसूरत होटल है मुझे ये बुल बड़ा प्यारा लगा ना थोड़ा मैचिंग माय ड्रेस मोर आइए देखते हैं कमेंट्स देखते हैं नीचे मैडम इतनी क्या जल्दी थी फोटो खिंचवाने की उस बैल को फेस पैक तो हटा लेने देते बैल ने फेस पैक लगाया इनको घर वालों ने बोला था घर के दरवाजे के लिए बैल ले आना ये बैल ले आई किसी ने लिखा एक बुल साथ में बुलबुल बुल और मैं चुलबुल कुछ बात बन सकती है उसको किसी ने रिप्लाई किया अकल बकल सकल देख अपनी शकल चल चल निकल लड़के और बैल एक जैसे होते हैं इन्हें लड़कियां ही काबू कर सकती हैं परम सत्य जी और दिखाइए खत्म अच्छा ऐसा कहा जाता है ना कई लोगों का कंट्रोल नहीं होता किसी चीजों पे किसी का गुस्से पे कंट्रोल नहीं है किसी का खाने पे नहीं है किसी का प्यार पे नहीं है हर हफ्ते हो जाता है इसको शोइंग हाँ, तो <laughs> किसी का हंसने पे कंट्रोल नहीं है हाँ? आप आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कोई आप में से ऐसा है जिसका अपने किसी चीज पे कंट्रोल ना हो और क्यों नहीं है वो मैं जानना चाहता हूँ हेलो जी आपकी नई नई शादी हुई है हाँ जी मुबारक हो बहुत ज्यादा पहाड़ों पे जाओ कहीं कहाँ आए हुए हो फिल्म सिटी घूम के आ गए बहुत बहुत, की देखने। बहुत बहुत स्वागत है आपका हाँ जी मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल अच्छा, अच्छा जी तो शादी हुए कितना टाइम हुआ अभी तीन चार महीने ही हुए पति कहाँ है आपके पास में ही बैठे हुए पिटे हुए लग रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए वैसे तो हमारी लव मैरिज है अच्छा तो मिले कैसे फिर आप आ, मतलब हम मिले थे सोशल मीडिया के थ्रू फिर बातचीत हुई धीरे धीरे आपने सोशल मीडिया को सीरियसली ले लिया 
लेकिन इसके हरकतों की वजह से ना इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्या ही बताऊँ हरकतों की वजह से पति की हरकतों की वजह से <laughs> मतलब ना हर चीज भूलने की आदत है इसको अगर ट्रेन किसी और स्टेशन में किसी और जगह भेज देते ऐसे मतलब कुछ टाइम पहले ही हुआ था महीने भर पहले इसका घर का हाउस वार्मिंग था और इसका घर का मतलब अलग अलग रहते हैं नहीं नहीं मतलब घर नए घर में शिफ्ट करना था और मैं दिल्ली में रहती थी उस टाइम अच्छा जी आ, तो मुझे जाना था अम्बाला तो ट्रेन बुक किया इसने न्यू डेली से और मैं ऑफिस से जल्दी जल्दी पहुंच गई दस बजे के करीब ट्रेन था और साढ़े नौ बजे से आ, मतलब मैं जाके इस वाले कॉल पे है आ, इस स्टेशन पे जाओ उस स्टेशन पे जाओ हर स्टेशन मैंने घूम लिया साढ़े दस बजे बोलता है ट्रेन तो आपका ओल्ड दिल्ली से था फिर आ, आप सच्ची भूल जाते आप चाहते थे कि ये गुम हो जाए आप, आपकी इंटेंशन क्या थी भाई साहब अभी भी अभी भी, भी, भी सांस मुश्किल से आ रही ना तो कितनी देर हुई आपकी शादी को ये तो नई नई शादी भी पहना जाता ना चूड़ा दिसंबर में हुई है दिसंबर में हुई है ओ हो हो अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है अभी तो <laughs> कैसे भूलते हैं आप ये सब चीजें बस क्या करें इनके रूल्स और रेगुलेशन ही इतने हैं घर पे ये करो वो ना करो ये ना करो ये फलाना ढिमकाना अंदर क्या क्या याद रखे एक चीज याद रखता है दूसरा भूल जाता है दूसरी याद रखे तीसरा भूल जाता है चलिए आपको हमारी संवेदना है जितना कोशिश हो सके खुश रहे कोई बात नहीं जो हो गया ईश्वर के हाथ में सब क्या बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब नमस्कार सर सर आ, मेरी एक चीज पे कंट्रोल नहीं हो पाता है किस चीज पे सर मैं जैसे पानी देख लेता हूँ ना मेरा वॉशरूम प्रेशर बन जाता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर पानी देख के मतलब सड़क पे पड़ा हो पानी या तो हाँ, कहीं पर भी सॉलिड चीज देख के नहीं 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 सर पानी सिर्फ पानी और सर इसलिए तो मैं पानी पी करने आया हूँ यहाँ पर उधा पानी सच्ची में जब से आओ पानी तो लग रहा है आप नहा के भी नहीं है यार ये बड़ा अजीब किस्सा मैंने पहली बार सुना है सच्ची में है कि टीवी पे आने का शौक है आपको सच्ची में आप करते क्या हो भाई साहब सर आ, मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ तो आप कॉल सेंटर में नौकरी छोड़ के कहीं सुलभ शौचालय में नौकरी <laughs> ओके शुक्रिया धन्यवाद थैंक यू ब्रदर शुक्रिया यार आप लोग कहाँ से आए आपने मेरी पुरानी वाली फोटो लगा दी मेरी सेक्सी वाली नई वाली लगानी चाहिए थी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कहाँ से आए आप लोग नासिक से आए सर नासिक से yes, एक जैसी टी शर्ट मतलब आपने छपवाई है खुद ये सर लोग ब्रांड लगाते अपने कंपनी का हमने आपको लगाया था हमारे आप ब्रांड थैंक यू शुक्रिया और मैं आज सबके साथ कहना चाहता हूँ कि सर इस दुनिया के सबसे स्माइली डॉक्टर आप हो शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए थैंक यू सर मेरे को भी एक समस्या है जैसे जो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता क्या तो बोलना है मेरे को क्या सर अभी मेरे को सबसे बड़ी समस्या है मेरी बीवी में मेरे कंट्रोल में नहीं उसकी आदतें मेरे कंट्रोल में नहीं है सर ये समस्या थोड़ी है सर ये तो कंपल्सरी चीज है <laughs> इसका पर सर एक दिन तो मिलना चाहिए लाइफ में कि अपनी कंट्रोल पे रह सके उसकी आदतों को आप वाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं ऐसा उनकी आदतों को सर उनको नहीं हाँ कुछ भी कर लो मतलब तो आप ऐसा सोचते हैं यस सर है ना सोचो सोचने में क्या <laughs> सोच तो सकता ही आदमी सर मैं जो भी बर्थडे के लिए ड्रेस लेके आता हूँ अगले दिन एक्सचेंज करा के लेके आती है शादी को 11 साल हो गए सर दो बच्चे भी है फिर भी वो कंट्रोल उसका ही है मेरा उसको को कोई कंट्रोल ही नहीं है सर आपने भी तो कंट्रोल किया होता तो थोड़ी ना बच्चे होते <laughs> मतलब ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअली लेडीज जो होती है उसमें एक्सपर्ट होती है जैसे की एग्जाम्पल बच्चों के कपड़ो yes. हमें नहीं पता चलता एक्चुअली यस yes, यस yes. मैं भी लेके आया कपड़े छोटे निकले हाँ तो वो मेरे पे शक करने लगी तू तीसरा तो नहीं सोच रहा मैं नहीं तो ऐसा होता है तो जिन चीजों में महिलाएं एक्सपर्ट हैं वो उनको करने दीजिए बाकी चुप रहिए जितना हो सके थैंक यू थैंक यू ब्रदर फॉर कमिंग थैंक यू फॉर योर लव शुक्रिया दोस्तों मैं एक आप सबको बताया जाए कि हर एपिसोड में हम रियल हीरोज जो हैं उनको इनवाइट करते हैं जो हमारे देश के लिए हमारी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं आज हमारे बीच इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल सेंटर से मिसिस शालिनी जाटिया मौजूद हैं मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो मैम धन्यवाद आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप हमारे शो पे आई मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप कैंसर से लड़ रहे लोगों की किस प्रकार से मदद करती हैं आप और आपका फाउंडेशन जो है यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू कपिल जी आई एम ऑनर्ड और uh, मैं टाटा uh, मेमोरियल सेंटर में जो बच्चों का डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक संस्था है इम्पैक्ट फाउंडेशन तो मैं वहाँ की ऑफिसर इंचार्ज हूँ 
okay. और टाटा मेमोरियल सेंटर में भारत के सभी प्रांत से बच्चे आते हैं इलाज के लिए जी और एक साल में करीबन हमारे पास चार हजार नए बच्चे आते हैं कैंसर के इलाज के लिए इसमें अस्सी प्रतिशत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परिवार के पास कुछ पैसे नहीं होते इलाज के लिए और टाटा मेमोरियल सेंटर और इम्पैक्ट फाउंडेशन इनके लिए पैसे जमा करता है और इनको समय पे सही इलाज देता है जो बच्चों का कैंसर होता है वो बड़ों के कैंसर से कुछ अलग होता है बच्चों का कैंसर अगर सही इलाज सही ट्रीटमेंट दिया जाए सही वक्त पर तो 70 प्रतिशत बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और वो जाके अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं तो मैम ऐसे इन केसेस में कुछ न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं जी हमारे पास बहुत सारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो हमारा एज ग्रुप है पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का वो है जीरो टू फिफ्टीन तो तीन दिन के चार दिन के भी बहुत छोटे बच्चे हमारे पास इलाज के लिए आते हैं पर आ, खुशी की बात इसमें यह है कि बच्चे जब अपना इलाज लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और ज़्यादातर बच्चे को पता भी नहीं होता कि वो क्यों आए हैं टाटा और उनका वहाँ पे इलाज किस लिए चल रहा है आप अगर अस्पताल आके कभी भी किसी से पूछे कि वो यहाँ पे क्यों है तो वो बोलेंगे कि मुझे कुछ बुखार आया है बस उनको इतना ही पता होता है और वो हंसते खेलते अपना पूरा इलाज खत्म कर देते हैं मैम आप आप और आपकी फाउंडेशन बहुत ही नेक काम कर रहे हैं उसके लिए आप आप बधाई के पात्र हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप ऐसा नेक काम को अंजाम दे रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई थैंक यू थैंक यू थैंक यू एक बार मनीषा जी और महिमा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए आइए मैम प्लीज मनीषा जी महिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आई थैंक यू कपिल फॉर हैविंग अस बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया 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 मैम थैंक यू जोरदार तालियां हो जाए और आप सबके लिए भी व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटीफुल ऑडियंस थैंक यू सो मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और दोस्तों ऐसे ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए गुड नाइट शुभ रात्रि शुभ खैर थैंक यू फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.